Mes frères bien-aimés, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous entrons dans cette période liturgique qui nous donne la grâce de suivre pas à pas la vie publique de notre Seigneur Jésus, de découvrir combien il a un amour fou pour chacun de nous, qu'il désire nous sauver. Et c'est l'occasion, mes frères, de faire de ce temps un temps extraordinaire, sans tomber dans la routine, que ce soit dans la vie spirituelle, comme dans la vie sociétale ou familiale, ne laissant pas finalement le quotidien ou le train-train ronronnant dicter nos choix profonds et notre recherche de Dieu. C'est exactement ce que nous enseignent Saint André et Saint Jean, les deux disciples de Jean-Baptiste, qui ont fait cette démarche de vivre aux côtés du précurseur pour apprendre de lui. Pourtant, mes frères, ils avaient aussi une vie, des engagements, des activités, mais ils ont choisi d'apprendre auprès de ce saint. Et en ce jour, nous les voyons suivre le Messie après que Jean-Baptiste le leur ait montré en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Ils ne sont que deux, alors que des centaines, peut-être même des milliers de Juifs, étaient venus se faire baptiser dans les eaux du, jour, dans les eaux du Jourdain. Pourquoi il n'en reste que deux Eh bien, c'est le mystère de la liberté de la réponse du cœur de l'homme à l'appel de Dieu. N'en déplaise d'ailleurs à tous ceux qui prétendent que les apôtres étaient des personnes ordinaires, comme on peut le voir dans des films ou des séries sur la vie du Christ. C'est vrai, certes, mais il me semble que pour vivre aux côtés du précurseur, il fallait déjà une certaine dose d'humilité et une profonde foi. D'ailleurs, vous voyez la parole étonnante d'André à son frère Pierre, « Nous avons trouvé le Messie. » Quelle foi dans le cœur d'André Et puis, mes frères, dans l'Évangile, nous contemplons l'appel des premiers apôtres par notre Seigneur Jésus. Avouons qu'on s'émerveille toujours devant l'histoire du salut, qui se met en place à travers de simples hommes que le Fils de Dieu s'est choisi pour devenir ses frères, ses fils, ses apôtres, pour la grande mission qu'il avait prévu de leur confier. Pendant trois ans, ils vont avoir la grâce de vivre à ses côtés, de le voir dans sa vie quotidienne, de manger avec lui, de dormir, de prier, de marcher sur les routes de la terre sainte et parfois jusqu'à l'épuisement. Ils vont apprendre à annoncer la bonne nouvelle, à guérir les malades, à expulser les démons, rien que ça. Ils seront profondément transformés au contact du Maître, de la sagesse incarnée, du Verbe fait chair. Bien plus que les paroles de notre Seigneur Jésus qu'ils nous transmettront à travers l'Évangile, c'est toute sa personne, sa façon de vivre, sa manière d'accueillir les autres, de guérir les malades et de vivre au milieu des pécheurs, mais aussi sa droiture, sa sainteté, sa fermeté devant l'hypocrisie, son amour de la maison du Père, c'est-à-dire du temple où sont offerts les sacrifices, son respect sacré de la loi, sa douceur et sa mensuétude envers les personnes abattues, sa capacité à se sacrifier pour se donner aux autres, tout sera pour les apôtres une véritable école de vie, de formation et de transformation. Et puis ils recevront surtout de notre Seigneur la mission d'annoncer le royaume des cieux, d'être détenteurs des sacrements, de la sagesse du Christ et des moyens de grâce que le Fils de Dieu nous a laissés. Ils mettront en pratique son désir de hiérarchie dans l'Église, à travers la nomination de Pierre comme le chef des apôtres à la demande de Jésus lui-même. Tout cela, ils le feront soutenu et aidé par la très sainte Vierge Marie et surtout profondément sanctifié par la force du Saint-Esprit dont ils recevront sa présence vivifiante le jour de la Pentecôte. Alors mes frères bien-aimés, nous pourrions parler de longues heures de la fondation de l'Église. C'est notre Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu lui-même qui l'a créé, qui en est la tête, qui continue à veiller sur elle pour l'aider à ce que tous les hommes puissent entendre la beauté de l'Évangile, acceptent de se convertir et reconnaissent en Jésus-Christ, eh bien, le Fils de Dieu, la divinité, pour avoir part à la vie éternelle. Nous, mes frères bien-aimés, nous avons la joie d'avoir reçu la vertu inestimable de la foi, grâce à des milliers d'hommes et de femmes qui, avant nous, ont transmis ce qu'ils avaient reçu de leurs prêtres, de leurs évêques, de ceux qui les avaient aidés dans leur foi, parents, parrains, marraines, catéchistes et professeurs, moines ou religieux, amis. Tout cela, mes frères, nous l'avons reçu des apôtres. C'est un trésor inestimable qui mérite d'être préservé dans son ensemble. Alors la question à laquelle nous pourrions répondre en ce jour, qui est le plus apte à me guider dans ma foi 
et dans ma vie de catholique. C'est moi, par mes propres forces, par mes recherches, par mes lectures, par les émissions télévisées de BFM TV, par mes ressentis. Non, mes frères, j'ai besoin de tout ce que les apôtres ont transmis pour grandir dans ma foi. C'est une sagesse qui me dépasse, à laquelle je dois adhérer, puisqu'elle me vient directement du Seigneur, par l'intermédiaire de son Église. Nombreux sont ceux qui font l'erreur de se dire qu'ils peuvent se former par eux-mêmes, directement, avec la Bible. Ça a été d'ailleurs la grande erreur de Luther quand il s'est séparé de l'Église catholique. « Celui qui se forme lui-même vous dira que la Bible ne cite nulle part le mot purgatoire, que Pierre, par exemple, n'est pas allé à Rome, qu'il n'a jamais été dit que Marie était l'Immaculée Conception, ni qu'elle était montée au ciel en corps et en âme, etc. » Il s'imagine que toute la révélation, la révélation de Dieu, se trouve uniquement dans la Bible. Ils oublient alors, ou il oublie alors celui qui vient ainsi, que c'est notre Seigneur Jésus qui a fondé l'Église et qui a demandé à ses apôtres de prêcher l'Évangile. Il ne leur a pas dit « Je vous envoie dans le monde entier pour donner des Bibles » ou même pour les vendre. D'ailleurs, la Bible écrite n'existait pas. Il leur a bien dit « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui croiront seront sauvés. » Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » Voilà les paroles du Christ, de notre Seigneur. « Les apôtres ont été choisis ainsi que leurs successeurs pour nous transmettre l'Évangile. Parlons-en de leurs leur successeurs. » Et bien très vite, les apôtres ont formé des diacres, ont ordonné des diacres, et puis ensuite des évêques pour leur succéder, à travers un rite bien précis leur imposant les mains pour leur transmettre eh bien, le don que Jésus leur avait donné. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique, qui a été ininterrompue jusqu'à nos jours. Nos évêques actuels, qu'ils soient extraordinaires ou que sais-je, eh ont, ont reçu cette succession apostolique, ont reçu le pouvoir des apôtres par l'imposition des mains le jour de leur ordination épiscopale. Ce message que Jésus leur a donné de sa propre bouche a été vécu par les apôtres, médité, transmis oralement, et c'est ce qu'on appelle la tradition apostolique. Au début, mes frères, il n'y avait pas de livre de la Bible, ni même des évangiles. Les apôtres et leurs successeurs ont transmis directement ce qu'ils ont reçu. Et le Seigneur a promis que l'Église demeurait jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Indépendamment de la faiblesse des membres de l'Église, indépendamment des péchés, des théologiens, des évêques, des prêtres, des fidèles, eh bien, l'Église sera là jusqu'à la fin du monde. Pourquoi, mes frères, je vous parle en ce jour de la tradition apostolique et de l'importance de s'attacher à l'enseignement du magistère Eh bien, tout simplement parce que les idées du monde entrent de plus en plus dans l'Église, comme une multitude de vagues. Et si nous ne sommes pas attentifs et bien formés, nous risquons de prendre la tasse. Nous risquons de baser notre foi sur nos ressentis et non plus sur l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, vous voyez, depuis 50 ans, de plus en plus à travers nos théologiens, y compris ceux qu'on étudie dans les séminaires pour former les prêtres, on prend beaucoup de livres protestants. Le problème, c'est que les protestants se sont séparés de l'Église catholique. Luther a jeté à la poubelle une multitude de traditions, tout d'abord en reprochant au pape de l'époque qu'il vivait dans les richesses, etc., ça me fait rire parce que, finalement, souvent, on rejette ce qu'on vit soi-même. Mais bon, ça c'est une chose. D'ailleurs, Luther a mal fini sa vie. Mais vous voyez, il rejette énormément de choses. Et finalement, en se séparant de l'Église catholique et en invitant les princes allemands à se séparer de l'Église catholique, en fondant le protestantisme, une multitude de chrétiens ont perdu la tradition apostolique. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Nous risquons, nous aussi, mes frères, de baser notre foi sur nos ressentis. Prenons quelques exemples tout simples. Allons-y. La confession. C'est de l'ordre du ressenti. Oh, c'est mon truc, j'aime bien. Non, c'est pas mon truc. Ou c'est un sacrement que Jésus nous a donné pour pardonner nos péchés. Enfer, paradis, purgatoire. C'est de l'ordre du ressenti. Oh, je pense que Dieu est bon, les gens souffrent. Oh. On ira tous au ciel, au paradis. Ou c'est l'enseignement de Dieu à travers la révélation divine. Vouloir marier les prêtres, c'est de l'ordre du ressenti. 
et des idées du monde ou ça vient de l'évangile et ainsi de suite. Je prends cet exemple parce qu'il est à la mode depuis des décennies. Il y a encore un évêque, un cardinal italien qui est revenu là-dessus récemment. Peut-être que ça passera dans le synode. Vous pourrez saluer vos prêtres mariés avec leurs enfants. « Bonjour, tu vas bien mon père Ils vont bien tes petits ?»« Ah ben non, tu sais, là le petit, il a la gastro. » Ma femme est restée à la maison, mais je viens célébrer la messe. C'est merveilleux, mes frères. Hein on y viendra peut-être dans 30 ans. Qui sait Ou alors on peut se dire, qu'est-ce que Jésus nous a transmis Le mariage des prêtres, ça existait soi-disant à certains siècles dans l'Église. Peut-être. Mais Jésus, en choisissant ses douze apôtres, il leur a dit, venez avec vos femmes et vos enfants. Venez au Cénacle avec vos petits, parce que c'est important que les enfants soient au milieu de nous. Et non mystérieusement, mystérieusement, il a choisi des hommes, il les a envoyés en mission, et il leur a invité à vivre le célibat. C'est comme ça, mes frères. Peut-être que l'Église, eh bien, changera cela. Elle en a le pouvoir, certes. Mais en même temps, eh bien, il est important de revenir toujours à la tradition apostolique, à ce que nous avons reçu des apôtres. Aussi, mes frères, je ne peux terminer sans rappeler que l'Église catholique, c'est notre mère. C'est celle qui nous nourrit, qui nous guide, qui nous enseigne. Ces derniers temps, on a pu être parfois bousculé par des décisions de Rome qui se détachent de la tradition apostolique et de ce qui s'est fait au cours des siècles. D'ailleurs, on a vu tout de suite de nombreux évêques, que ce soit en Afrique, en Asie, en France, les évêques bretons, se lever pour dire que ça ne va pas. Donc c'est beau, vous voyez qu'il y a toujours cette collégialité qui essaie de s'attacher à la tradition transmise par les apôtres. Celui qui est bien formé, qui prie et qui cherche à connaître la vérité avec humilité, bien au-delà de ses ressentis personnels, celui-là sera capable de dire non. Et ça, mes frères, c'est important de connaître l'enseignement divin pour dire non, ce n'est pas ce que Jésus veut. Par exemple, le Synode propose dans son texte, et peut-être qu'on n'y arrivera pas, en tout cas je l'espère que ça ne se fasse pas, d'ouvrir la communion aux autres religions. Mais la communion, c'est communier au corps du Christ. Je crois que mon Jésus, il est présent dans, ce, dans cette petite parcelle de pain. Donc je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Comment un bouddhiste, comment un musulman, comment un shintoïste vont pouvoir communier Oui, mais c'est beau, ils sont tous unis à nous. Mais s'ils n'ont pas la foi que Jésus est le Fils de Dieu, c'est presque un sacrilège. Je reçois le corps la divinité de Jésus qui a dit « Celui qui mange ma chair et qui croit que je suis le Fils de Dieu aura la vie en lui. » Il ne veut pas finalement que ce soit bâclé. Donc voyez mes frères, c'est important d'être attaché à l'enseignement divin. Quoi qu'il en soit, c'est toujours notre Église, l'Église fondée par notre Seigneur Jésus. Et nous devons l'aimer comme on aime sa propre mère. Nous devons prier pour elle et mieux connaître son enseignement, particulièrement, particulièrement l'enseignement qui nous vient des premiers siècles, parce que ce fut l'époque des pères apostoliques, des saints, des martyrs, et nous avons tellement à recevoir d'eux. Quant à ceux qui nous, qui nous disent qu'il y a trop de pécheurs en elle, je me permets ici de citer le cardinal Journet qui disait c'est rare hein, que je cite ce cardinal. Il est vrai qu'il faut des pêcheurs et de grands pêcheurs dans l'Église, comme il faut du bois dans le feu. Et il est vrai que rien n'est plus contraire à l'Église que le péché. Elle est corps à corps avec le péché, mais pas pécheresse en elle. Alors vous voyez l'Église qui est sans péché, elle est dans les pêcheurs, elle soulève en eux des remords, elle fait pénitence. C'est elle qui fait pénitence, non pas pour des péchés qu'elle a commis en tant que telle, elle fait pénitence pour les péchés que ses membres ont commis en la trahissant. Quant à saint François de Sales, il disait « Il ne faut pas quitter le service de Dieu, ni les bonnes œuvres, pour les contradictions et les ingratitudes qu'on y rencontre, car quiconque ne cherche que Dieu n'abandonne point ses affaires pour les fautes des hommes. » Merveilleuse citation D'ailleurs, mes frères, si on regardait tous nos péchés ici, certes, vous allez me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. » Mais en même temps, on a une quantité de péchés ici. Si on les met tous dans un sac, c'est catastrophique. On, peut, on pourrait tous sortir de l'Église, peut-être même à commencer par vos prêtres. Voilà pourquoi, mes frères, eh bien, nous aimons l'Église. Nous prions pour elle, la Très Sainte Vierge Marie. Déjà en son temps, suivait à distance ses apôtres. Elle s'humiliait, elle offrait des sacrifices. Elle priait dans le silence. Elle est au pied de la croix, 
Elle n'a pas hurlé au pied de la croix. Elle a prié. Elle a offert son Fils pour le salut du monde, pour les pécheurs, pour les apôtres qui s'étaient enfuis, sauf Saint Jean. Et bien très sainte Vierge Marie, aidez-nous à mieux aimer l'Église, à toujours prier pour la conversion de ses membres, y compris pour le Saint-Père, pour qui nous prions tous les jours au cours de la Sainte Messe. Apprenez-nous à mieux l'aimer, à être plus humble, à mieux connaître l'enseignement de votre Fils. Ainsi soit-il.